En la sustancia blanca vamos a encontrar que el sentido biológico es el movimiento y la desvalorización. Y la valorización. De hecho, caminamos por ir a matar el mamut, biológicamente hablando, para comer. Cuando no nos sentimos aptos de eso, vamos a descalcificar los huesos. En cualquier movimiento. ¿Cuál parte del cuerpo vas a descalcificar? Que es disminución de la función. Dependiendo el, en lo que te sientas no apto para hacer. Si a ti te están pidiendo que vayas a cuidar a tus nietos y hay duda, siempre en todas las enfermedades va a haber personas que no son congruentes. Hay una incongruencia cuando nos enfermamos. Siempre. Dudas. Piensas una cosa, haces otra, quieres otra, pinche desmadre traemos bien cabrón y bien chingón. Aquí es donde más lo podemos entender en esta capa el ejemplo, pero en sí aplica en todas las capas. Porque mi hermano ni se estaba muriendo y tenía miedo a morir. ¿Hay, hay incongruencia? La hay. No estaba arriba del gocho y se le inflamaba la pleura. Hay incongruencia. Y si no quería trabajar ahí, no hubiera trabajado ya. Pero no quería trabajar ahí y seguía. ¿Correcto? Volviendo al, al estrés. Y obviamente con el miedo al padre, ¿no? Pero aquí, en este tema, si, si hay duda de que hoy me hablaron para cuidar a mis nietos, pero yo no quiero ir. Ahí vas a huevo a cuidar a los nietos. Ahora le vamos a chingar mi pedo. Si no, no me van a querer. Ya no me van a dar dinero porque me ayuda mi hija. ¿Cómo le voy a decir que no? En esas, perdónenme, pendejadas, empieza ya el dolor de la pierna, el dolor del pie, el dolor de la columna. Ahí empiezan un chorro de conflicto. Que al final van a limitar el movimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona va a decir, oye, me duele. ¿Cuándo le duele? Pues yo estoy en una silla y no me duele nada. Ah, cabrón, si estuviera jodido el hueso, así, así, jodido o el músculo, pues dolería todo el tiempo, ¿no? ¿De cuándo le duele? Cuando me paro? Entonces está en la acción el dolor. Y en esa acción es donde podemos descifrar que a dónde no quiere ir la doña o la señora. ¿Sí? Igualmente en el hombro, es apoyo, el brazo, es abrazos, dependiendo. ¿Sí? Dependiendo. Si yo no puedo hacer esto, es que me quiero quitar a alguien de encima y no puedo. Por ejemplo, yo tengo una clienta que le dolía un chingo, no podía hacer esto, pero esto sí lo podía hacer. Ajá. Entonces, yo le, y, y me decía que dormía con su marido. Pero espérame, lo peor es que me decía, no, güey, es que yo no aguanto que se me pongan encima. Y se me duerme y me, aquí, mira, aquí se me acuesta. Y yo no hay como decir, ay, güey, déjame, hazte para allá. Pues al rato no podía hacer esto, que era la duda, la incongruencia de yo quiero hacer esto y no puedo, entonces va a haber descalcificación de esta parte y también va a haber alteración muscular, ¿por qué? porque si yo estoy así con coraje, pero y pongo el brazo duro, que muchas veces ni lo sentimos, no, es, no se percibe cuando suelte en la mañana, y yo cuento mucho eso, ¿eh? ¿a qué hora le duele más? en la mañana, entonces yo ya puedo deducir que la noche hizo el estrés cuando suelta la mamá, ¿no? Ahí hay dolor. Ah, ok. Ajá. O cuando llegan en la noche. Mira, a mí yo ando en chinga y no me duele la espalda. Pero ya llego a dormir y ay, ¿a quién carga? ¿En qué trabaja? En una escuela. ¿Y cómo ve a sus hijos? Como sus hijos son mis hijos. Yo los cuido. Los carga emocionalmente. Y ahí encontramos que también carga la tía. Y como ella no la cargaron, porque no la cargaron, entonces ella carga a todo el mundo. Y acaba siendo papá de todo el mundo. Por ejemplo, las personas que tienen espalda, la parte de la mitad, donde está la, la jorobita, ahí, y hay mucho dolor ahí, es porque no se hicieron cargo de ellos, y ellos cargan con todo el mundo. Es la parte más gruesa de la espalda, y es la más fuerte, y ahí vamos a llevar el peso más pesado. 